ഹലോ എവരി വൺ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ പുതിയൊരു ക്വസ്റ്റിനുമായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതും ഒരു ചെറിയ കോൺസെപ്ഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിലും നോക്കാം അതിലും ഒരു കാര്യം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ചിലർക്ക് അറിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ചിലർക്കെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും അറിയത്തില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ചിലർക്കെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അത്ര ഫെമിലിയർ അല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഫ്രം ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ആണ് അതായത് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് നീ എന്നൊക്കെ സാധനം ചോദിച്ച് കാണുന്നതാണ് നോക്കും ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊരു ബീക്കറാണ് ആ ബീക്കറിനകത്ത് വാട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊരു സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ആണ് ഡി വൺ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് എന്താണ് ഡി വൺ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ആ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഇന്ന് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെയിറ്റ് ഈ വാട്ടറിനകത്ത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് സസ്പെൻഡഡ് ആണ് ഇനി ഈ മൊത്തം അറേഞ്ച്മെന്റ് വേറൊരു ബാലൻസ് കണ്ടോ ഡി ടു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വേറൊരു ബാലൻസ് ആണ് അതിന്റെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ ഓക്കെ എങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാലോ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കും വെയിറ്റ് ഓഫ് ബീക്കർ ഈസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കിലോഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ മാസ് ആണ് അതിന് ജി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും വെയിറ്റ് ആവും ഓക്കെ വെയിറ്റ് ഓഫ് ബീക്കർ ഈസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ആൻഡ് വാട്ടർ ഇൻസൈഡ് ഈസ് വൺ കിലോഗ്രാം ദ റീഡിങ്സ് ഓഫ് ബാലൻസസ് ഡി വൺ ആൻഡ് ഡി ടു ആർ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ആൻഡ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അപ്പം ഡി വൺ കാണിക്കുന്ന റീഡിംഗ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഡി ടു കാണിക്കുന്ന റീഡിംഗ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ദ വെയിറ്റ് ഡബ്ല്യൂ സസ്പെൻഡ് ഇൻസൈഡ് വാട്ടർ ഈ വാട്ടർ അത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഡബ്ല്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ സസ്പെൻഡ് വെയിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് എളുപ്പം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ പ്രധാനമായും ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ പറയേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് the application of the boyin force or the up thrust aanu alle okay endana sambhavam namukku nokka aidha ee question answer like povumbo nokku njan ippo oru beaker ingane edukkum idu oru beaker aanu okay idu oru beaker then adu liquid ingane edukkum edengalo liquid edittu nokku oru body njan immerse idu idina immerse idalla നമുക്കറിയാം ഈ ബോളുടെ വെയിറ്റ് എം ജി താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല ഈ ബോഡിയെ ഞാൻ ഈ ബീക്കറിനകത്തേക്ക് ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് ഈ ബോഡിയിലേക്ക് ഒരു അപ്പുവാട് ഫോഴ്സ് വരും അല്ലേ വെൻ എ ബോഡി ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർ പാർഷ്യലി ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻസൈഡ് എ ലിക്വിഡ് ദ ലിക്വിഡ് വിൽ എക്സേർട്ട് ആൻഡ് അപ്പുവാട് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദാറ്റ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ബോഡി ആ അപ്പോഴ് ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബോയൻ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്രസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ ഞാൻ സോ ടി യു അപ്രസ്റ്റ് എന്നാണ് ടി യു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്രസ്റ്റിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻ ഫോഴ്സിനെയാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് ബോഡിയിലേക്ക് അപ്പോ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് വരും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ബോയൻ ഫോഴ്സ് ഓർ ദ അപ്രസ്റ്റ് ഞാൻ അത് ടി യു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി ഈ ടി യു വരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ബോഡിക്കൊരു ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ് ഉണ്ടാകും കാരണം അതിൽ ട്രൂ വെയിറ്റ് എം ജി ആണ് താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എം ജി ഒപ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടി യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അത്രസ്റ്റ് ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ബോളുടെ വെയിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും വാട്ട് ഈസ് എ മെഷേർഡ് വെയിറ്റ് ഫോർ ദിസ് ബോഡി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എം ജി മൈനസ് അത്രസ്റ്റ് ആണ് ശരിയല്ലേ അല്ല ഇപ്പം എം ജി ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അത്രസ് ഒരു ടു ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു എങ്കിൽ ഈ ബോളുടെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ടെൻ മൈനസ് ടു എയ്റ്റ് എന്നാണ് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ ഇതിലെന്താ പുതുമ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം അതല്ല വേറൊരു കാര്യമാണ് എന്താ ചോദിച്ചാൽ നോക്കൂ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഉണ്ട്
ആ തിയറി വെച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കുക പക്ഷെ ഇൻ റിയാലിറ്റി ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് പഴയതിൽ തന്നെ നിൽക്കും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും പലർക്കും എന്താണ് ഞാൻ ഈ ബോഡിയെ ലിക്വിഡ് നാത്തേക്ക് ഇമേഴ്സ് ചെയ്തപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ബോഡിയിൽ അപ്പോ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഒരു അത്രസ്റ്റ് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് കുറച്ച് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എങ്കിൽ ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് ബോഡിയിലേക്ക് വരുന്ന അത്രസ്റ്റിനെ നമുക്കൊരു ആക്ഷൻ ആയിട്ട് അങ്ങ് എടുക്കാം എന്താണ് ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് ബോഡിയിലേക്ക് വരുന്ന അത്രസ്റ്റിന് ഒരു ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങ് എടുക്കാം എങ്കിൽ ന്യൂട്രിനെ തേർഡിലോ അനുസരിച്ച് ഫോർ എവരി ആക്ഷൻ ദർ ഈസ് ആൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്കിൽ ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് ബോഡിയിലേക്ക് വരുന്ന അത്രസ്റ്റിനെ ആക്ഷൻ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ആ അത്രസ്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ തിരിച്ചു വരണം ബോഡിയിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡിലേക്ക് വരണ്ടേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൗൺ ത്രസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡൗൺ ത്രസ്റ്റ് അപ്രസ്റ്റ് ഡൗൺ ത്രസ്റ്റ് ടി ഡി and tu tu is upthrust that is exerted by the liquid on the immersed body in the upward direction avan action force aayittu eduthal avinte reaction force tirichu varum adhaayidu body in liquid ilekku avane down thrust nu vilikkum adu act cheyunnathu thaalottu so when a body is immersed inside a liquid the body will exert a downward force on the liquid called down thrust അത്രസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതല്ലാതെ ഒരു ഡൗൺ ത്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഡൗൺ ത്രസ്റ്റിന്റെ ഫലമായിട്ട് ലിക്വിഡിന്റെ വെയിറ്റ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യും കാരണം ലിക്വിഡിന്റെ വെയിറ്റ് ഇപ്പോ ഡബ്ല്യു ആണെങ്കിൽ അത് ഡൗൺ വാർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ഇങ്ങനെ ഡൗൺ വാർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊപ്പം തന്നെ ഈ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഡൗൺ ത്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതും ഡൗൺ വാർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു എൽ പ്ലസ് ടി ഡി എന്നാണ് വരുന്നത് ഇനി ഒരു കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്രസിന് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഡൗൺ ത്രസിന് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കാരണം ആക്ഷൻ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് വാല്യൂസ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്രസ് ടു ന്യൂട്രൻ ആണെങ്കിൽ ഡൗൺ ത്രസ്റ്റ് ടു ന്യൂട്രൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത ബോഡിക്ക് എത്ര വെയിറ്റ് അവിടെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തോ അത്രയും വെയിറ്റ് തന്നെ ലിക്വിഡിന് ഇൻക്രീസും ചെയ്തിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ടോട്ടൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും കോൺസെന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അപ്പൊ ഓർത്തോളം അതാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം പിന്നെ ബോഡി ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർ പാർഷ്യലി ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻസൈഡ് എ ലിക്വിഡ് ദ ലി ദ ബോഡി വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എ ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ അപ്രസ്റ്റ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ ലിക്വിഡ് ഓൺ ദ ബോഡി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ ബോഡി എക്സേർട്ട് ആൻ ഈക്വൽ ഡൗൺ വാർഡ് ഫോഴ്സ് കോൾഡ് ഡൗൺ ത്രസ്റ്റ് ഓൺ ദ ലിക്വിഡ് സോ ദാറ്റ് ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് വിൽ ബി എൻഹാൻസ്ഡ് ബൈ ദ സെയിം എമൗണ്ട് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഇവിടെ പറയണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശരിയല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കിയാലോ നോക്ക് നിങ്ങൾ ആ ഫിഗറിലേക്ക് വരിക ഓക്കെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഇവിടുത്തെ ഡേറ്റ അനുസരിച്ച് കണ്ടോ ബി കറൻ്റ് വെയിറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ജി അതിനകത്തുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ വെയിറ്റ് വൺ കെ ജി ഈ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് കാണിക്കുന്ന റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് കെ ജി ഈ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആ ബാലൻസ് കാണിക്കുന്ന റീഡിങ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് കെ ജി അല്ലേ എങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഡബ്ല്യുവിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടോ ഈ ഡബ്ല്യുവിനെ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് വെച്ച് ലിക്വിഡിലേക്ക് ഇമേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയല്ലേ ഓക്കെ എങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ ഡി വണ്ടിയും ഡി ടുവിന്റെ റീഡിങ്സ് ഒന്നും എടുത്ത് നോക്കാം അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഞാൻ ആ ഡി വൺ എടുക്കുമ്പോൾ ഡി വണ്ണിന്റെ റീഡിങ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് കെ ജി ആണ് നിങ്ങൾ പറ ഈ ഡി വണ്ണിന്റെ റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കയറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെൻഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ കയറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെൻഷൻ ആണ് ഡി വണ്ണിന്റെ റീഡിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ശരിയല്ലേ ആണ് എങ്കിൽ അതിൽ ഏതൊക്കെ
ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കിട്ടി അപ്പൊ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡബ്ല്യു മൈനസ് ടി ഈ ഡബ്ല്യു എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നമുക്ക് ആ ഡി ടുവിന്റെ റീഡിംഗ് എടുക്കാം ഡി ടുവിന്റെ റീഡിംഗ് ഡി ടുവിന്റെ റീഡിംഗ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അതിൽ എന്തൊക്കെ വരും ഡി ടുവിൽ എന്തൊക്കെ വരും ഡി ടുവിന്റെ റീഡിംഗ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ വരും ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഈ ബി കറന്റെ വെയിറ്റ് വരും അതിനകത്തുള്ള വാട്ടറിന്റെ വെയിറ്റ് വരും അതിന് പുറമേ തന്നെ ആ നമുക്കറിയാം ഈ ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് സോറി ഈ ഡബ്ല്യുവിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു എന്തുണ്ട് ആ ഡൗൺ ത്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതും വരും ശരിയല്ലേ അപ്പോ ഇതിന്റെ ഡി ടുവിന്റെ റീഡിങ്ങിലേക്ക് ബി കറന്റെ വെയിറ്റ് വരും അതിനകത്തുള്ള ലിക്വിഡിന്റെ വെയിറ്റ് വരും പിന്നെ ഈ ഡബ്ല്യുവിൽ നിന്ന് ആ ഇമേഴ്സ്ഡ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡിലേക്ക് വരുന്ന ഡൗൺ ത്രസ്റ്റ് വരും അല്ലേ ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഡബ്ല്യുവിന്റെ വാല്യൂ ഈ ഡി ടുവിലേക്ക് വരുമോ ഈ ഡബ്ല്യു ഡി ടുവിലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം ഡബ്ല്യു വെയിറ്റ് ആവുന്ന ബോഡിയാണ് അത് എർത്തിന്റെ സെന്ററിലേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ഡബ്ല്യു ഡി ടുവിലേക്ക് ഒരിക്കലും ആക്ട് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം ഈ ഡബ്ല്യു ഈ ബേസ് ഓഫ് ദ വെസലുമായിട്ട് മുട്ടിച്ചിട്ടില്ല വച്ചിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒരു വെയിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ തലയിലോട്ട് വച്ചാലേ നമുക്കത് ആക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ജസ്റ്റ് മോളിൽ ഇങ്ങനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്കതിന്റെ എഫക്ട് കിട്ടത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഡബ്ല്യു ബി കറന്റെ ബേസിൽ കൊണ്ട് വച്ചാൽ അതിന്റെ എഫക്ട് ഈ ഡി ടുവിലേക്ക് വരും ഇവിടെ ഡബ്ല്യുവിന്റെ വെയിറ്റ് ഡി ടുവിലേക്ക് ഒരു രീതിയിലും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഡി ടുവിന്റെ റീഡിങ്ങിൽ ഡബ്ല്യു ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഡി ടുവിന്റെ റീഡിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും എന്താണ് റീഡിംഗ് ഓഫ് ഡി ടു എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തൊക്കെ വരും അത് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബീക്കർ പ്ലസ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഇൻസൈഡ് പ്ലസ് ദ ഡൗൺ ത്രസ്റ്റ് അല്ലെ റീഡിംഗ് ഓഫ് ഡി ടു എത്രയാണ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ബീക്കർ എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എത്രയാണ് വൺ എത്രയാണ് ഡൗൺ ത്രസ്റ്റ് ടി ഡി അപ്പൊ ഡൗൺ ത്രസ്റ്റ് എത്ര വരും സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ന്യൂട്രൻ അല്ലേ യെസ് ഇതാണ് ശരിക്കും ആ ഡബ്ല്യുവിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡിലേക്ക് വരുന്ന ഡൗൺ ത്രസ്റ്റ് ഡൗൺ ത്രസ്റ്റ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്രൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല അത്രസ്റ്റും സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലേ സെയിം സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ പോയിന്റ് അല്ല ഫൈവ് ന്യൂട്രൻ സോറി സെയിം ഫൈവ് ന്യൂട്രൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത്രസ്റ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്രൻ ആണ് എങ്കിൽ ഡൗൺ ത്രസ്റ്റും ഫൈവ് ന്യൂട്രൻ ആണ് കാരണം ദർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ദർ ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ദർ വാല്യൂസ് ആർ ഈക്വൽ മനസ്സിലായോ എങ്കിൽ ഈ അത്രസ്റ്റിന്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ കണ്ടോ എത്ര വരും ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് വരും ഗിവിംഗ് യു ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ എത്രയാണ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം എന്ന് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വരുന്നത് ഇതേ കണ്ടല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആൻസർ ആയിട്ട് വരും സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഐഡിയ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ആ അത്രസിനൊപ്പം തന്നെ അത്രസിന്റെ കാര്യം പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും പക്ഷെ ഡൗൺ ട്രസ് കുറെ പേർക്ക് അറിയത്തില്ലായിരിക്കും ആ ഒരു ഐഡിയ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ ശരി താങ്ക് യു